Hoy voy a hablar de los Pro X2 Lightspeed de Logitech G, unos microauriculares que son la evolución de los Pro X Wireless. Son un interesante modelo inalámbrico por Bluetooth o adaptador USB con unos característicos transductores hechos de grafeno. Nada más sacarlos de la caja se nota que tienen una gran calidad. Son circumaurales de diadema para la que Logitech ha recurrido a un cuero sintético de muy alta calidad que también usa para las almohadillas de las copas. Vienen con un par de almohadillas extra forradas de tela. Dentro de la caja también hay un cable de unos 2 metros con tomas de 3.5 milímetros, otro cable con un USB tipo A a un USB tipo C para recargarlos, el adaptador USB inalámbrico, curiosamente con una toma de 3.5 milímetros, una bolsa negra de transporte con el logo de Logitech G y el habitual manual con información de seguridad, garantía y conformación legal. La diadema está hecha de aluminio y acero para dotarla de la máxima solidez. Se puede extender fácilmente y está graduada, por lo que es sencillo quedarse con la posición en la que se sienta uno más cómodo para luego volver a ella si se repliegan las copas. Estas tienen una superficie con una placa metalizada con brillos y el logo de la compañía. Permiten el ajuste en dos ejes, por lo que es fácil encontrar una posición que sea cómoda para casi cualquier usuario, que al final esto es algo totalmente subjetivo. Los microauriculares hacen algo de pinza para mantenerse en su sitio pero no me ha resultado molesto y además he podido usarlos con gafas sin que me haya molestado lo más mínimo. Las almohadillas son fácilmente intercambiables aunque la diadema al usar también cuero sintético se desgastará con el tiempo pero será más complicado cambiarla o encontrar repuestos baratos. En la copa izquierda se puede ver el interruptor de encendido con un led que indicará en verde o azul a qué está conectado inalámbricamente. También hay una rueda de volumen, un botón para silenciar el micrófono, la toma USB tipo C, un botón para emparejar un dispositivo Bluetooth y una toma de 3.5 milímetros para el micrófono flexible retirable unidireccional, el cual viene con una espuma de filtro. En la otra copa solo está la toma de audio de 3.5 milímetros para usarlos con cable. Estos auriculares se caracterizan por sus transductores de 50 milímetros de grafeno y realmente hacen un buen trabajo reproduciendo el sonido. Su peso es de unos 345 gramos, por lo que están en el límite de lo que podría considerarse como unos auriculares pesados. Sin embargo, hacen un buen reparto del peso, por lo que se notan perfectamente cómodos y se pueden llevar puestos durante todo lo que haga falta. La compañía promete una autonomía de en torno a las 50 horas por el adaptador USB, aunque por Bluetooth he podido usarlos bastante más, sobre las 70 u 80 horas con el volumen al 30%. Por tanto, es una buena autonomía porque deberían de aguantar al menos una semana con mucho uso cada día. El programa de configuración de Logitech G está disponible para Windows y MacOS. El programa se llama simplemente Hub y sirve para todos los dispositivos modernos de la compañía. Los Pro X2 Lightspeed no se pueden configurar mediante Bluetooth, por lo que hay que conectarlos al equipo mediante el adaptador USB. Es también desde donde se realizarán las actualizaciones de firmware de los auriculares en caso de ser necesario. En un par de pestañas se quita toda la configuración de los transductores y del micrófono. Eso incluye un discreto ecualizador de 5 bandas con varios preajustes, aunque me resulta bastante mejor mejor dejar simplemente el preajuste por defecto, el llamado plano, porque es como mejor he notado que se escucha la música. Para el micrófono se incluye el sistema Blue Voice de Logitech G, que es simplemente la aplicación de filtros. Hay una docena de preajustes entre los que elegir y por defecto está seleccionado uno para los locutores, que como se puede ver simplemente es una ecualización de tres bandas. Hay algunos que modifican demasiado la voz, por lo que prefiero dejar el de locutor. Esta sección está grabada con el micrófono de los Pro X2 Lightspeed para que podáis comprobar bien su calidad durante una grabación algo extendida. Graba bien, pero suena ligeramente enlatado y tiene propensión a capturar el ruido de la respiración porque si no se aumenta la ganancia del micrófono, habrá que acercárselo hasta tenerlo prácticamente pegado a la boca para que se grabe con un nivel de sonido adecuado. Eso sí, aumentar la ganancia no añade prácticamente ruido, pero suena cada vez más enlatado. Pero no me malinterpretéis, es un buen micrófono. Lo que pasa es que para su PVPR me esperaba algo más. En cuanto al sonido de estos auriculares, los graves se notan mejorados, sonando con buena potencia y claridad, aunque la respuesta en frecuencia no es plana, notándose bastante más en los agudos, aunque los graves los he notado algo más cálidos que los de los QC35 que uso normalmente. Los graves pegan claramente más, pero sin pasarse y sin molestar en absoluto. La canción Blood Water de Grandson, que uso para comprobar hasta dónde llegan los graves y su calidad, me ha dejado con una sensación muy positiva. Realmente con estos auriculares cualquier tipo de música suena bien, desde el pop hasta la música de baile pasando por la alternativa o el propio rock, aunque no son auriculares para audiófilos. El rock duro, o más específicamente el heavy metal, se ve algo beneficiado de ese ligero extra de graves que tienen, aunque arrastra las frecuencias medias. La 
música se escucha realmente bien, incluso con un poco más de definición que otros auriculares de 200 o 300 euros. Para unos microauriculares para jugar, ni tan mal. En cuanto al sonido en juegos, pues hay poco que decir que no haya dicho ya. Los graves potenciados hace que los juegos de tiro suenen mejor, la claridad del audio permite que se ubique mejor pisadas y otros sonidos que podrían pasar más desapercibidos en otros auriculares más baratos y el sonido envolvente es resultón. Logitech G renovó sus mejores auriculares con el Pro X2 Lightspeed y ha apelado a un usuario bastante específico que quiera la mejor calidad de sonido mientras juega. Los transductores de grafeno incluidos dan una gran calidad de sonido y acompañan bien que los auriculares proporcionan una amortiguación del ruido externo algo mayor que otros modelos similares para jugones, aunque no tengan cancelación de ruido. ¿Qué sería la mayor pega que se les puede poner por los 290 euros de PVPR que cuestan? Aunque pesan unos 345 gramos, de más de los auriculares que uso habitualmente, los he notado bastante cómodos. El cuero sintético de las almohadillas y de adema es de gran calidad, muy bueno para el día a día, aunque para todo el uso que les doy prefiero que haya tela en la de edema. Pero no me han molestado con las gafas, los he podido llevar durante las horas que hiciera falta y es un terreno que tienen bien cubierto. La conectividad variada, apta para uso por Bluetooth, USB y toma de 3.5 mm, es la adecuada para que sirvan bien en cualquier plataforma en la que se juega, ya sea PC, consolas o móviles. Los juegos siempre se verán beneficiados por este tipo de transductores con un sonido envolvente que resultó y favorece la inmersión. Junto con una autonomía suficientemente buena y un micrófono decente, son unos buenos auriculares para cualquier jugón. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta y suscríbete al canal.